Muitas vezes, na hora de cuidar da higiene íntima, a mulherada se enrola um pouco, né? São tantas as dúvidas que o Sempre Bem preparou um verdadeiro dossiê de dicas e informações. Afinal de contas, bom mesmo é se cuidar da cabeça aos pés. Todas essas dúvidas e por que não tabus existem muitas vezes pela falta de intimidade da mulher consigo mesma. Mas hoje nós vamos tirar todas as nossas dúvidas. Doutora, tudo bom? Quando se fala de higiene íntima, essas dúvidas são quase infinitas, mas eu acho que uma boa forma de começar é falando como é que devem ser todos esses cuidados. Toda mulher, assim como deve ter cuidados com sua saúde, com a higiene corporal, também tem que ter cuidado com a sua saúde íntima, né? E a principal forma é saber como fazer isso, é, o que utilizar, é, o que não utilizar, para poder manter... É um equilíbrio e evitar infecções, odores. Quais são as doenças que nós podemos é, prevenir fazendo uma higiene íntima corretamente? A gente pode evitar algumas infecções, como por exemplo a candidíase, que é bastante comum. E como é que a gente faz para perceber que alguma coisa está errada? A vagina ela possui glândulas e essas glândulas elas produzem secreção. É normal toda mulher apresentar uma secreção vaginal. Então essa secreção tem que ser clara, não pode ter odor fétido, não pode ter coceira, prurido e nem ardor. Caso tenha algum desses sintomas, o paciente deve procurar o um médico, porque já tem alguma alteração da, da, da secreção vaginal. O ideal é que a mulher faça o seu exame ginecológico, pelo menos uma vez por ano. Tá? Que, aí através do exame de Papa Nicolau, ela vai poder detectar poder fazer a prevenção do câncer de colo uterino, detectar lesões pre precoces para que seja, possa ser feita é, alguma ação de imediato antes que vire uma lesão maior e detectar essas possíveis infecções. Quais são os outros fatores que podem acabar influenciando nesse bem-estar? O emocional tem, tem um pouco de peso? Tem, tem sim. Como eu falei, para que, que a vagina e a vulva ela, é, esteja saudável, o ideal é que a paciente esteja com a imunidade dela boa, tá? Porque justamente a, a queda da imunidade pode favorecer a, a defesa da vagina. O ideal é ter uma boa alimentação, é, utilizar roupas arejadas, né? roupas frias, evitar jeans apertado, calcinhas é, de lycra que esquentam muito. Trocar os absorventes, o ideal, dependendo do fluxo. Se for um fluxo intenso, intenso, trocar de hora em hora. Se for um fluxo menos intenso, o ideal é trocar no máximo a cada três horas. Tá? E evitar o uso de papéis perfumados, lenços perfumados, que pode causar irritações, alergias. E a boa higiene, com sabonete equilibrado e com pH ideal para o pH da vagina. Maravilha, doutora. Adorei as dicas. Muitíssimo obrigada. Até a próxima. 